Cerca de 350 estudiantes de cinco universidades españolas se verán las caras este jueves 31 de octubre, coincidiendo con la vigésimo segunda edición del torneo interuniversitario más antiguo de España. Por delante, cuatro días de competiciones deportivas, donde las aulas serán sustituidas por las pistas de tenis o el campo de fútbol. Y es toda una experiencia porque va más allá de lo deportivo. Y bueno, este año nos toca organizarlo todo, que ha sido una tarea bastante, bastante dura, ¿no? Es como hacer unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero en pequeñito, ¿no? Y claro, es muy laborioso, pero bueno, somos un equipo amplio, ¿no? De, de delegados de cada deporte y eso pues ayuda. Las escuelas de Valencia, Madrid, Barcelona, Valladolid y Málaga... Participarán este año en esta experiencia que va más allá de lo deportivo y que pretende que los alumnos se relacionen y compartan preocupaciones. En esta nueva edición, como en anteriores, se ha organizado un completo programa que incluye 12 modalidades deportivas. Es complicado la preparación del evento por, por las modalidades que lleva. ¿no? Son 12 modalidades deportivas, ¿no? tanto masculino y femenino. Además, eh, nosotros desde hace cuatro ediciones que llevamos un equipo de animadoras, ¿no? aprovechando eh, que había una chica ingeniera aeronáutica que, que era animadora profesional de la CB, ¿no? pues lo introdujimos para, para que hubiera una mar, mayor participación femenina. ¿no? Es una política que en la escuela siempre hemos seguido. De hecho, somos la única escuela que tiene un un trofeo específico para la dona, ¿vale? Para el Día de la Dona. Y siempre hemos intentado que vengan más, más... Las quinielas apuntan como favorita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia para hacerse con la Copa de este año y así quedaría por quinto año consecutivo como ganadora del torneo.